This will be example four. Yeah. Okay. Now suppose I will ask you. X square minus let's say nine. Isko kya karenge aap? Isko expand karenge ki factorize karenge? Factorize. Isko hum karenge factorize. Acha. Ab mujhe ye bataye. What do you see here? Do you see two perfect squares? Yes. X square and nine. Isko hum karenge factorize. Factorize. Dekho. Suno suno suno. Ye hamesha aate hain. Theek hai. Ye aise sawal hai jo ke aapke grade nine mein bhi aayenge, ten mein bhi aayenge, eleven mein bhi aayenge. Yes. X square and nine are two perfect squares. Agreed? Agar equals two hota na, to fir sawal aapse solve karne ho kya ta? ठीक है सॉल्व करने का मतलब दैट यू हैव टू गिव एन आंसर अ वैल्यू एट द एंड सो मुझे ये बताएं डू यू सी टू परफेक्ट स्क्वायर्स विद माइनस साइन इन बिटवीन यस और नो तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नहीं 3 का 3 का स्क्वायर है ना सो x स्क्वायर कैन आई राइट दिस एज x स्क्वायर 3 स्क्वायर कैन आई ऑफ कोर्स आई कैन सो व्हाट इज दिस बिकम दिस दिस बिकम समथिंग लाइक a स्क्वायर b स्क्वायर And what's a square minus b square equal to? If I factorize it, this becomes a plus b into a minus b. है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ? X plus three, x minus three. तीन identities हैं आपके पास. एक है plus करके whole square, एक है minus करके whole square. तीसरी जो identity है, वो हम सब जब apply करेंगे, when you see two perfect squares with a minus sign in between, that's it. अगर plus हो तो नहीं करेंगे. बट अगर टू परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और बीच में माइनस आए ना तो हम अप्लाई करेंगे वॉट इफ यू हैव फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम फोर एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है कैन आई कैन आई राइट दिस एज टू एक्स होल स्क्वायर एंड कैन आई राइट ट्वेंटी फाइव एज फाइव स्क्वायर कोर्स आई कैन सो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी कोई चीज बन गई एंड वॉट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी सो वट वट इल दिस टर्न इन टू दिस इल टर्न इन टू टू एक्स प्लस फाइव इन टू टू एक्स माइनस फाइव बिल्कुल आ सकता है बिल्कुल आ सकता है अच्छा वट अबाउट दिस x square minus 3x. Again, मुझे पता है कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे दो तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं नहीं मिडिल टर्म ब्रेकिंग जब करते हैं जब तीन टर्म्स होती है इधर हम क्या करेंगे इधर हम फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेकिंग कॉमन वट कैन आई टेक कॉमन हेयर एक्स एंड दैट्स इट एंड ऑफ स्टोरी ये दैट्स इट ओके फैक्टराइज फैक्टराइज देखो पहले ब्रैकेट नहीं था ब्रैकेट आ गया सो दैट मीन्स हमने क्या किया हमने फैक्टराइज किया अच्छा वट अबाउट यप इसको क्या करेंगे हम एक्सपैंड करेंगे फैक्टराइज करेंगे कॉमन ही लेंगे टू एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस फोर चलिए सॉरी देखो ना टू एक्स और एट एक्स में क्या क्या कॉमन आ सकता है कॉमन हम क्या चीज लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल All right, let's do another example. Let's do another example. Say you have x square plus five x plus six. Now, how many terms do you have here? Three. You have three terms. Three terms here, so that means I'm what doing? I'm doing a middle term breaking. All right. So well, what is this? This is a, a quadratic expression. ठीक है, it's not a quadratic equation. It's in quadrat. It's a quadratic expression. इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे factorize with the help of middle term breaking. अच्छा, अब कौन सी term है जिसको हम break करेंगे? Five को. हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम जो है वो क्या है वो फाइव है ठीक है नहीं सिक्स माइनस वन तो नहीं ले सकते बिकॉज इफ आई टेक सिक्स इन टू माइनस वन तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा माइनस सिक्स बन जाएगा थ्री इंटू टू वेरी गुड थ्री इंटू टू वाई बिकॉज थ्री इंटू टू विल गिव यू सिक्स एंड थ्री प्लस टू विल गिव यू फाइव सो इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे विल डू इट विद हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग और मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इस पेयर में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं एक्स लेट्स फैक्टर आउट एक्स तो ये हो गया एक्स प्लस थ्री इस पेयर में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं टू तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वॉट्स नेक्स्ट एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री नाइन 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 क्यों अलीना क्यों 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 वाई विल आई स्टॉप हेयर Because factorize करना है, there is no equals to sign, so this is where I'll stop. Please don't do this, uh, don't make this error in your exam, or else you lose marks. Okay, now, थोड़ा मुश्किल सवाल दे रहा हूँ मैं. 
Well, okay, wait, let me make it slightly more difficult. Can I, is there something that I can take common here? Yes. Okay. Eight. X into x square minus four. All right, is this it? Is this the end? No. Can you factorize this any further? Of course you can. What do you see here? You see two terms with a minus sign and both of them happen to be perfect squares and there's a minus sign in between. What identity can you use here? You can use identity. So, this is x on your place. Can I write x square minus 4 as x square minus 2 square? Can I? How do we factorize a square minus b square? This will become x x plus 2 times x minus 2. Any questions?